Hello everyone and welcome back to another video of mine. This time I'm back with Summer Night episode 9. Y'all, I can't with the drama between Sera, Loon and Star. But I'm here to stay. <laughs> like, <laughs> as messy as it is, I guess I kind of just like the storyline. There is nothing much I can say anymore because at this point my brain is just dead. <laughs> when it comes to these three, like this love triangle in my eyes is completely unnecessary. But we will see what this episode will give us. If you like this kind of content, make sure to subscribe for the full on cut reaction. You can check out my Patreon. The link is in my description box below. And without further ado, let's start. Five years. The shock. You're the exception. That left some scars, if you ask me. Hold up, what's your walk? I actually can't. This would have stung a lot more for Sera than for Loon, if you ask me, because this was like one of her biggest fears. It's very difficult for her to get close to people and for people to actually make her feel comfortable. So she made an exception for him and then when she was about to take off, the only person that she allowed in after having had to deal with so much abandonment issues, <laughs> him literally leaving her there high and dry. Say that. He was there. He was actually there. He was there, but he couldn't look her in the eyes. I actually can't. <laughs> well, damn. Do you feel like a clone, girl? Why don't you ask him if he feels the same way? I mean, since you always like to stir up drama here. He did scream at you in the hallway. I mean, it was uh, a beat up. It was seven against one. Don't make promises you can't keep. Are we getting another few cute moments between these two before the drama starts? I mean, it is the semi finale. So, so much, please. Ooh. I mean, you fucked up, girl. <laughs> Time to grow up and to uh, take responsibility for your actions. He is too kind. He is too fucking kind. I would have smacked her across the face. Like the hell? You actually made him seem that he wants to sexually abuse you. Yes. That. I want to know. Are you stupid? <laughs> no, y'all. I can't. I can't. Like, why? What is wrong with you? His definition of friend, like, uh, people can fuck you over and I still consider you a friend. This man does not know when to say, okay, you fucked up so badly. I can't forgive that. Like, it's better if we go our separate ways. No, he can't do that. Like, someone actually makes you seem like someone that sexually harasses a woman. And you are like, no, let me just uh, clear her name because you're my friend. Now this is so fucking unrealistic. This is fucking unrealistic. Everyone in the story too kind. No matter how much fucked up something is, I can't make someone else feel bad about themselves just because I have problems. And why are you... <laughs> I actually thought this vision was them blushing to the side. <laughs> but no, first they put makeup on Loon and White, and now they're putting makeup on Iwi. I am wheezing. Maybe good night kiss or... What? Are you... Are you drunk? That he's Is that. She
Not on the couch. This is not your house. Too late. Desire took over. Like she's not even trying to be shady or anything. Uh, she has a feeling that Loon taking her to that playground was him showing that she's special to him. And like finding out that Sera used to go with Loon there in the first place as in she was the first girl that saw that playground makes her feel extremely insecure of herself. After all, Sta did just make the analysis that she and Sera are almost like identical. And so she has the feeling she's just a replacement for Sera. Girl, they are close. Bye, I'm sorry, I need to say this. Like, this woman needs to stop to get on my fucking nerves. Like, she being out here pretending that Loon is kind of like neglecting her lately every single time that Sera is in front of him. And that would give her the feeling that even more that she's a replacement and whatever. But both of them are literally trying to show her that they are just in a very good place with each other as friends. <laughs> the anger inside of her will just blossom and sooner or later she's actually gonna like uh, a break something. She is so jealous about their relationship even though they're literally just being friendly with one another. Despair, humiliation. <laughs> Sorry. Star, for fuck's sake. I want to smack her as much as I want to hug her because I know. She did not have to prove me right. If we never had friends, or if we had friends and they always turned out to be toxic and they just used us, and the second that they found someone that in their eyes was better than us, as in someone that they could manipulate more and they dumped us, we always have the feeling that we're expendable. And that's not true. But sadly, we can't do anything about such a trauma because it will always happen that someone gives off the feeling that we are not worthy enough to be in their lives or someone gives off the feeling that it's our fault that our relationship fell apart. But that's not true because in my eyes, I shouldn't have to force a friendship or a relationship. If I need to fight for your love and for your attention, then you're not worthy of my time. Because it would actually mean that I worry more about you leaving me rather than I worry about your neglectance damaging my mental health and my self-esteem. But it's not like Loon is actually giving her any sign for that. But girl, you are the one to continue to insist that you and Sarah are similar. Loon never said, yes, you're right, now that I think about it. He always said, what are you talking about? See what? His phone? This woman, I could... Nah, I could smack her. She wants his fucking phone so badly and I could smack her. Photo editing app? This man, is he smart or not? That's her way of saying I want your fucking phone. Now that she's actually going through all of those fucking messages, I need to look through it myself. Loon, can you send your school's location to me? Thanks. Mm -hmm. Sarah, where are you? I'm almost there. Okay. A star prepared lots of things for you. She'll be happy to see you. Star is so sweet. Sarah, are you coming to my school tomorrow? If you're coming, you need to prepare something for the class. Yes, I'm going. Do you mean the pencil case? <laughs> so Loon was smart. Loon was fucking smart. He's like, you want to read the messages? Fine by me. There, I got nothing to hide. 
ว่าไม่ใช่เช็คเลยนะมันมาแอปชันได้ยังไม่รู้อ่ะสตาร์ถ้าสตาร์อยากเช็คโทรศัพท์เราอะเช็ค No she can't แน่นอน Like privacy แฟนน่ารักขนาดนี้จะมีใครคนอื่นได้ไง You're done editing the photo. No, you're done reading the messages. No, I'm sorry. In my eyes, it's like an invasion of privacy. You don't trust me enough. Oh, เราว่าค่าเสียล่าเรียนที่นี่อีกสักพักนะถ้าอยากได้เกียรติ And now she's feeling insecure again. พรุ่งนี้ไปคาเฟ่ไม่หมดกันปะไม่ได้ไปนานแล้วแล้วก็ชวนเซล่าไปด้วยดีไหมเห็นไปครั้งนี้เราก็ดูชอบพี่เหมือนกันนะ Now they're trying to make up for lost time. พรุ่งนี้เจอกันที่เมืองนะไม่ต้องมารับเราอยากไปเช้าเนี่ย Honestly I wouldn't know to laugh or to be upset at her attitude ตอนเจอกับซีล่าครั้งแรกนะเราเหมือนกันมากทั้งชีวิตทั้งความคิดทั้งนิสัยแทบจะคนยิ่งกันมาเนี่ย This man never shows that he's interested in any other woman and she believes that there's something going on that she's a replacement or whatever this woman เอ้าเราลูนะ At home. <laughs> His eyebrow. No, she's not. She's creating her own pain. <laughs> Amen, brother. He's like, bitch, don't be lying to me. Oh, uh, white having my heart. Honestly, I would have to say, honestly, white literally being such a sunshine. Uh, uh. I wouldn't be capable to choose between Loon and White because both of them have like this extraordinary light that I can't live without. You know, I'm sorry. In my eyes, she just needs to have a good conversation with Loon, but she can, and I don't understand why because she was extremely open when they weren't together. Why can't she just talk about it? But this means that you're just gonna bubble it up, and sooner or later you'll explode, and it's gonna cause an even bigger damage. Star, long hard, จังหวะดีๆชวนลุนอีกรอบไหม That. ชวนไปที่ที่เคยไปด้วยกันทำสิ่งที่ชอบด้วยกัน I mean, right now, Loon is just thinking about the fact that she is leaving, so he wants to spend as much time with her as he can because he still feels guilty. เฮ้ยถ้าโลกใบนี้ไม่มีความสดใสของ Star, คงไม่น่าอยู่เลยเพราะ Star. เป็นคนที่ให้พลังบวกคนอื่นเก่งมากๆเลยนะแต่ถ้าคนไหนพลังบวกสตาร์หมดไปอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไ
<laughs> I mean, uh, things are on the table now. Things are on the table now. You can't take it back. I. You think he can go back to dinner after the outburst you just had? <laughs> the lightning. <laughs> oh god, girl. You think he can continue to eat? The way he had to swallow it. <coughs> oh, well. We haven't said anything. What we said just now means what? We are not thinking about Sela. We have never thought about it. Run, Pa. Talk about other things. You are mad at him because of this. Uncertainty that you have when it comes to Loon and Sarah's relationship. Then this man actually opens his fucking mouth. He wants to explain the thing, and because you are still hurt and feeling insecure when it comes to these two, you are actually shutting him up. You can't be mad at him if he doesn't understand why you're feeling upset or if he doesn't notice. If every single time that he tries to explain a thing to you, you're shutting him up. Look at his face. <laughs> I can't get behind that face. Honestly, dinner died. <laughs> I mean, Sarah is going through it. She called multiple times. <laughs> Dinner died. Now a river is completely. <laughs> uh, the cock block called Sarah. Hmm. In her eyes, this is the decision you're taking. Bye. I can't. What is all this fuss about? I mean, if she's calling multiple times, it must be something huge, don't you think? <laughs> I'm sorry, it's the phone vibrating for me. <laughs> I'm sorry, it's the fact that she's actually looking at him as if she could kill him. Girl, it's not my fault she'd be calling me. But the fact that you're condemning him just because she's calling him, bitch. Like, the closest thing that she had to someone making her feel comfortable in her own skin was Loon. So Loon will always have a special place in her heart. Of course she would rather call him than anyone else because they know each other longer. Why are you looking at him as if he's doing something wrong? Take the phone and just pick it up. Bye. In her eyes, this is him cheating. I don't get it. <laughs> I'm sorry. Mm. Oh, I can't. Blue, that's what it is. Important, right? Sela. Girl. There's a problem. Ah. 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 Ah.
Like, I'm so close to someone, but there is nothing romantic going on. It's just friendship. We're that close. We grew up together. Like, we've been through thick and thin. I could always count on you to have my back. And this bonded us to be even closer. People that don't know us and see us from the outside believe that we're together, but we're not. We're just that close. You do know her backstory. She never stays in one place. The only thing you can think about is that in your eyes, he is in love with her and he's using you as a replacement for Sarah. The fact she's screaming at him in hysteria, I don't get it. Yes, the concern is there. If you say goodbye to her, you say goodbye to me. I actually had that fucking thought in my head. I didn't want to say it out loud. Because that was the day that Sarah is leaving and he promised her that he would send her off because the first time he was too scared and this still is traumatizing him to some point. So he was like, don't worry, I will be there. And when I saw the date, I was like, she can't be doing this because she knows how deeply he feels for having abandoned her. But no, she actually was petty like that. She was like, there is the date. You go there with me and we're still a couple. Or you send her off and we're through. Oh, I hate her. Honestly, I wouldn't have any words left. <laughs> there was always like this queen bee and whatever this person did, everyone would always like lick their ass. They would always make like favors for that person there would always be special treatment for that person. We all had a queen bee in our lives. Star is that queen bee. The second she is feeling bad, everyone leaping to her defense, everyone glued to her ass, making everyone else feel bad. This is just like when Loon and White were at each other's throats because of Star. She was part of of the problem. She didn't take responsibility for it. She didn't apologize to White, yet White was hating on Loon because he got together with Star and Star literally sitting in the back doing nothing and he would leap to Star's defense. This is gonna be the same thing in the next episode. Everyone always leaping to her defense when she's feeling mistreated and everyone taking her side and Loon will be the bitch. I hate her. Because it's not like she's actually trying to see things from his point of view. She's selfish. She's only seeing things from her perspective. Because in her eyes, this man actually trying to make amends for his past, which is something that still is hurting him in the present, is in her eyes showing that he's in love with her. I'm glad if next episode is the last one because uh, I can't deal with any more of Star's tantrums. But we will see what next episode will be like. I hope you enjoyed this video with me. Tell me in the comments below what you think was best and I will see you in another video. Bye.